चलिए तो एक्चुअली जब हम लोग क्रोमोजोम नंबरिंग करते हैं तो पी इज डिनोटेड टू द शॉर्ट आर्म आर्म का मतलब समझ रहे हो कि नहीं अगर आप क्रोमोजोम yes, देखते हो सेंट्रोमेर के एक ऊपर होगा सेंट्रोमेर के एक नीचे पार्ट होगा तो अगर दोनों सेम है तो भी हम किसी एक को शॉर्ट आर्म किसी एक को लॉन्ग आर्म लेते हैं अंडरस्टूड तो पी जो है वो शॉर्ट आर्म के लिए यूज किया जाता है क्यू जो है वो लॉन्ग आर्म के लिए यूज किया जाता है आप उसमें जीन्स जो है लिनियरली नीचे नीचे स्केल जैसे पोजीशन होंगे जैसे आपका स्केल नहीं होता है तो वो नीचे नीचे रखा होगा तो वन विल बी क्लोज टू सेंट्रोमियर तो जैसे नीचे 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 जाओगे थर्टी फोर्थ जो जीन है वो है आई जीन समझ में आया तो लेट मी शो यू तो ये देखिए देख रहे हो ये ह्यूमन नाइन्थ क्रोमोजोम है तो ये जी बैंडिंग है जिम से बैंडिंग तो आप देख रहे हो तो ये आपका है तो इफ यू कैन सी मैग्निफाइड वर्जन इसको और बड़ा किया जाए आप देखिए ये सेंट्रोमियर है देख रहे हो तो ये आपका सेंट्रोमियर है yes, तो आप ये इधर से उधर जा रहा है तो ये आपका क्या आ गया वन टू थ्री फोर होके ये ट्वेंटी फोर तक गया है उसी तरह अगर हम लोग नीचे आएंगे तो वो आ जाएगा आपका ऐसे नीचे 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 आके ये जो थर्टी फोर्थ जीन है नाइन क्यू थर्टी फोर देख रहे हो तो ये जो जीन्स है तो दे आर योर ए बी ओ बी ठीक है तो इसलिए ये उसका पोजीशन के ऊपर बोला जाता है ओके okay. yes, तो, तो ये उसका डिटेल है देखो ये वाला तो इसलिए ये सेंट्रोमियर है ये जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये वन से लेकर नीचे नीचे जाएगा एंड ये थर्टी फोर इधर आएगा ठीक है जी तो रिकॉर्ड लिखा है जी दैट बैंड लेंथ इन दिस डायग्राम इज प्रोपोर्शनल टू बेस पेयर लेंथ ओके तो लाइक दैट और ये कैसे किया जाता है ये हम पढ़ेंगे किस आधार पे दैट इज योर लिंकेज के आधार पे देख रहे ये देखिए जीन लिस्ट तो ये सारे जीन हैं आपके नाइन्थ प्रोमोजोम देख रहे ऑल दीज जीन्स आर देयर ऑन द नाइन्थ प्रोमोजोम क्लियर तो जब हम लोग लिंकेज पढ़ेंगे तो लिंकेज मैपिंग के अनुसार आपका जीन्स रखा जाता है ठीक है चलिए और बोलिए एनी अदर डाउट तो अब हम लोगों ने देखा तो व्हाट डिड वी सी एक्चुअली वी सॉ एंड ये एक ऑलरेडी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ओके okay? तो हम लोगों ने क्या देखा दैट इन केस ऑफ ए बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ठीक है इन केस ऑफ ए बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ओके तो ये हम लोग को पता है दैट देर आर सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप दैट कोड फॉर फोर डिफरेंट जीनोटाइप कैसे तो ए एंड ए ओ ये किसके लिए कोड करता है ए टाइप है कि नहीं उसी तरह बी 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 ओ 
किसके लिए कोड करता है बी टाइप वी टाइप तापर ए बी तो ये कौन सा टाइप है ए बी टाइप एंड ओ ओ ये क्या होगा ओ टाइप एंड तो आप आइए आइए के जगह पर ए ए भी ले सकते हैं तो इसीलिए हाउ मेनी जीनो टाइप आर देर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाउ मेनी फिनो टाइप आर देर ए बी ए बी एंड ओ क्लियर तो ये हमारा मल्टीपल एंड को डोमिनेंस खत्म तो इसमें हम लोग एक रेड पॉइंट लिखेंगे जो ए टाइप में क्या लिखेंगे हैज पढ़ा लाइए एंटी बी एंटी बॉडी समझ रहे हो एंटी बॉडीज या इसको एग्लूटीन बोलते हैं ठीक है तो इसीलिए इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज या एग्लूटीन होता है सिमिलरली इस केस में क्या होगा बोलो इसमें एंटी ए होगा इसमें क्या होगा इसमें नो नो एंटीबॉडीज होगा नो एंटीबॉडीज एंड इसमें बोर एज बोर एंटी ए एंड एंटी बी एग्लोटिन क्लियर सो ये जो कंसेप्ट है दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ए बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ठीक है नाउ एक्चुअली जो एंटी जो ए है आप बोलोगे सर इसमें एंटी बी क्यों होता है ताकि बी ना आ जाए तो ए ब्लड ग्रुप में बी का मतलब क्या है बोलो कि वो कोगुलेट हो जाए सो so, उसका मतलब है वो कोगुलेट हो जाएगा ठीक है जी तो लाइक दैट तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे जो पीएमटी स्पेशल पढ़ेंगे सो so, मैंने ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया बट ये जो है ये हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे पीएमटी स्पेशल टॉपिक्स इसमें पहला जो कंसेप्ट है हमारा वो है ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने हम कौन सा ब्लड किसको देंगे दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओके okay, अब इसके लिए हम लोग एक टेबल वा बनाएंगे ठीक है नाउ ये आपका डायमंड बॉक्स है आज की क्लास है छुट्टी हो गया सो so, अब हम लोग इस एक्सिस पे क्या लेंगे सो दिस इज ब्लड ग्रुप्स एंड इधर क्या लेंगे फीचर्स ठीक है तो अब फीचर्स में हम लोग लेंगे कौन एग्लूटिनोजेंस या एंटीजेंस ऑन आरबीसी 
मेम्ब्रेन ठीक है तो so, ये कौन सा ग्लूटिनोजेन मिलता है एंड इधर क्या लेंगे एग्लू टीनिंस या एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लास्मा क्लियर तो ये हमारा कंसेप्ट है ना तो आप ये कौन सा ब्लड ग्रुप है इधर हम लेंगे ए ठीक है ये हो जाएगा सपोज बी ये आ जाएगा ओ एंड ये आ जाएगा ए ठीक है चलिए अब बताइए नाउ टेल मी इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बना एंटीजेन होता है फटाफट फिलअप करिए सो व्हाट एंटीजेन इज प्रेजेंट इन ए टाइप बोलो एंटीजेन है इधर बी बी इधर नन कुछ भी नहीं कुछ इधर ए और बी यस शुभम शुभम हाँ पतला ही पिला रहा है तो मैडम बोल रहे कि शुभम कैसा आवाज बोल रहा है इसका मैस्कुलाइन आवाज हो गया और क्या है वो मर्द बन गया है शुभम थोड़ा गला खराब है ना ही तो रो वॉइस पिस्टा डेट इज मेल वॉइस उसमें कोई टेंशन नहीं है तो पुलकित जो है वो फीमेल वॉइस है तेरा मेल वॉइस है वो मेल पिच कहलाता है चलिए तो ये हो गया बोथ ए एंड बी तो आ इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो एंटी कौन सा बी बी तो एंटीबॉडी हर समय स्मॉल में लिखा जाता है इसमें होगा एंटी ए इसमें बोथ बोथ ओके इसमें बोथ एंड इसको थोड़ा ये कर देते हैं छोटा कर देंगे एंड ये आ जाएगा नन तो इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी ए बी में नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा एंटी ए एंड एंटी बी ठीक है सो बोथ एंटी ए एंड एंटी बी ओके सो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट है अब हम आदान प्रदान करेंगे ठीक है तो ये एक सिंपल टेबल है इसको भरना आप ही को है इसलिए चुपचाप बैठ के कोई फायदा नहीं है तो मसा खाई रहा है सो so नाउ अब हम लोग करेंगे ब्लड ग्रुप फाइन तो इसमें लिखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप फाइन 
अगले कॉलम में लिखेंगे कैन गिव टू कैन गिव टू एंड कैन टे फ्रॉम ठीक है तो ये कैन गिव टू एंड कैन टेक फ्रॉम चलिए तो अब सबसे पहला ब्लड ग्रुप कौन सा है सपोज हम लेंगे ए तो आप बताइए ए ब्लड ग्रुप जो है किस किस को दे सकता है तो देखो जब दोगे तो ये चेक करना कि वो उसको फाड़ना नहीं चाहिए नष्ट नहीं करना चाहिए उसको क्या कहते हैं इट शुड नॉट एग्लूटिनेट इट तो इसलिए एक किस को दे पाएगा बोलो किसको नहीं दे सकता है किसको नहीं देगा जिसमें एंटी ए हो नहीं नहीं गाथा सर बीओ को नहीं देगा हु विल डिस्ट्रॉय नहीं देखो यही तो जे जेस का डिफरेंस है हम लोग साइंस पढ़ते हैं गप नहीं पढ़ते तो ए क्यों बी को नहीं दे सकता है क्योंकि उसमें एंटी ए है तो एंटी ए को ए दोगे तो क्या करेगा वो मार देगा समझ में आया लाइक so दैट like तो इसलिए बी जो ए ग्रुप किसको नहीं देगा जहां भी एंटी ए है तो तो जिस किसको देगा जहां एंटी ए नहीं है तो ये किसको देगा बोलो ए और ए बी ए एंड ए बी वेरी गुड तो ए भले पढ़ी बब ओके एंड किससे लेगा जिसमें एंटीजेन होगा तो इसलिए एंटी ए की ए एंटीजन किस में है बोलो मैंने सॉरी किससे लेगा जिसमें वो नहीं नष्ट होगा तो इसलिए ओ में क्या होता है ओ में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है एंड ए में एंटी ए होता है ए क्या ए होता है तो इसलिए वो लेगा ओ से या ए से ओके बट ओ में क्या होता है एंटीबॉडी बोलो बोथ है तो इसलिए ओ से लोगे तो कुछ तो मारेगा yes, मुझे ला तो इसीलिए अगर आपको ए मिल रहा है एंड ओ मिल रहा है तो आप कौन सा लेंगे आपको दोनों मिल रहा है तो आप कौन सा लेंगे ए ए लोगे बट अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ओ से भी काम चला सकते हो बिकॉज इन ओ समिंग विल बी बने सम प्रॉब्लम विल अकर ओके बट मरता क्या ना करता अंडरस्टूड तो उस लॉजिक से हम लोग ले लेंगे और क्या ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारा ए ग्रुप आप चलेंगे हम लोग बी ग्रुप पे आप बताइए बी ग्रुप किससे लेगा सेम किसको देगा बी एंड एंड लेगा किससे ओ एंड ओ किसको देगा तो सबको दे सकता है ए को भी दे सकता है बी को भी दे सकता है ए बी को भी दे सकता है ओ को भी दे सकता है किससे लेगा ओनली ओ ओनली ओ हमें मैं क्यों बाकी सब में गड़बड़ है ओके क्योंकि ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है तुम ए लेगो तो मार देगा तुम बी लोगे तो मार देगा तुम ए बी लोगे तो भी मार देगा ठीक है एंड लास्ट इज क्या ए बी तो ए बी हम किस से लेंगे किस को देंगे सिर्फ ए बी को बट ले सकते हो ओ से 
Understood? Now, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं So that is why this is called what? बोलो इसको हम लोग क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर यूनिवर्सल एक्सेप्टर यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड इसको क्या कहेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ को क्या बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर तो ओ जो है यो यूनिवर्सल डोनर है अंडरस्टूड तो इसलिए ओ इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्या ए बी इधर ये डोनर है ये एक्सेप्टर है क्लियर तो इसलिए ओ आप किसी को भी दे सकते हो ए भी आप किसी से भी ले सकते हो ठीक है तो ये हमारा एक टॉपिक इधर खत्म हुआ अब हम लोग करेंगे ब्लड ग्रुप टेस्टिंग ओके ब्लड ग्रुप टेस्टिंग ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं एक क्लीन वाइट टाइल लेंगे ठीक है एक क्लीन वाइट टाइल लेंगे एंड या फिर आप स्लाइड में करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हो नाउ मार्केट में ऑलरेडी मिलता है आपका क्या एंटी ए एन टी बी एन एन टी डी तो एन टी डी हम आर एच के लिए बोलते हैं फाइन तो वी ऑलरेडी गेट दीज एंटीबॉडीज इन द मार्केट क्लियर अब आप हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे नंदिता सो so, नंदिता का हाथ पकड़ेंगे एंड उसके रिंग फिंगर में एक तो प्रिक करेंगे पिच से उसको प्रिक किया एंड विल पुट थ्री ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एक एंटी ए में डालेंगे ठीक है सो so, एक एक ड्रॉप यहां डाला एक ड्रॉप यहां डाला एंड एक ड्रॉप यहां डाला फाइन सो दीज आर थ्री ड्रॉप ऑफ नंदिता ब्लड ओके उसको हमने तीन ड्रॉप डाला नाव उसके ऊपर हमने क्या किया एंटी ए डाला सपोज वी पुट एंटी ए दूसरे में हमने एंटी बी डाला एंड तीसरे में हमने एंटी आर एच डाला फाइन नाओ नंदिता के केस में ये क्या हुआ यहां रिएक्शन हुआ हुआ नहीं हुआ तो रिएक्शन का मतलब फाड़ देना तो जैसे ही आप एंटी ए डालोगे इसके छितड़े उड़ जाएंगे ऐसे हो जाएंगे तो अब इन केस ऑफ नंदिता हमने जब एंटी ए डाला 
तो ब्लड फट गया एंटी बी डाला तो कुछ नहीं हुआ एंटी डी डाला तो फट गया तो व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ अंकिता एनंदिता समय तो इसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ए आर एच जो है वो पॉजिटिव है लोग सोचते हैं ए पॉजिटिव का मतलब ए है नो ए पॉजिटिव का मतलब आर एच है तो मैं हाँ बोलो सर अगर वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो फिर एंटी आर एच में वो रिएक्ट क्यों किया सपोज तुमने दरवाजा खोला और किसी को नहीं मारा इसका मतलब कोई आया था ना नहीं आया था नहीं आया था तो अब जब नहीं आओगे तो मारोगे कैसे समझ रहे हो तो डू अंडरस्टैंड अब पुलकित आया तो कौन मार खाया बोलो जल्दी पुलकित आएगा तो कौन मार खाएगा तुम आज मारने के मूड में हो पुलकित स्थित आया तो कौन मार खाया ए आया तो कौन मार खाया सर ए बी आया तो कौन मार खाया तो एंटी ए किसको मारता है ए को मारता है। को तो मारा ना तो इसका ओ, हाँ, सर, समझ आया। आया। कौन आया ए था सर ए आया इसलिए हाँ, तो मार खाया बी क्यों नहीं मार खाया बी आया ही नहीं तो इसीलिए बी आया ही नहीं तो ए आया बी नहीं आया इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप आर एच आया मार खाया इसका मतलब आर एच ब्लड ग्रुप अब जिसका है वो बोलेगा सुबह ओके okay? चलिए नाउ इन केस ऑफ पुलकित और कोई नहीं बोलेगा तो पिलक पुलकित के केस में कुछ नहीं हुआ जो पुलकित केस में ना इधर रिएक्शन हुआ ना इधर हुआ ना इधर हुआ तो क्या हुआ ब्लड ग्रुप पुलकित ओ नेगेटिव वेरी गुड दैट इज ओ नेगेटिव चलिए गुड आप संस्कार के केस में तो उसके केस में क्या हुआ तीनों जगह मार खाए तो ब्लड ग्रुप बताओ संस्कार शायद है नहीं कोई भी बता दो नंदिता बताएगी नंदिता क्योंकि उसके लिए शुभम बोल दिया सर ओ पॉजिटिव सोचो 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 तीनों मार खाए एंटी ए किसको मारेगा बोलो अरे इंग्लिश रे एंटी ए कहा कुमारी बा अंजिता अरे एंटी ए का मतलब क्या समझ रहे हो इसलिए तो मैं बोलता ना चुप रहने से कुछ फायदा नहीं है तुम लोग समझते हो नहीं बोलते भी नहीं हो अरे एंटी ए किसको मारेगा देखो ए को मारेगा एंटी बी किसको मारेगा बी को बी को मारेगा आर एच किसको मारेगा आर एच को मारेगा ए बी पॉजिटिव मैं नाउ सामली सलोनी तो सामिया के केस में 
आपका क्या हुआ हमने देखा क्रॉस क्रॉस टिक बताओ सामिया सर बी नेगेटिव वेरी गुड बी नेगेटिव ओके और कौन है अभी हमारे पास क्लास में और कोई नहीं तो इस तरह से होगा आप समझ में गए कि नहीं ब्लड हाँ हाँ शुभम 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 के केस में ना शुभम के केस में क्या हुआ 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 नहीं हुआ तो क्या हुआ ए बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप टेस्टिंग नाउ आप इसको आग यदि अगर हम लोग टाइल में करेंगे ना व्हाइट टाइल में आराम से दिखता है तो देर इज नो डाउट अबाउट इट बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं ठीक है आप टाइल में ले लो स्लाइड में तो माइक्रोस्कोप में देखना है तो स्लाइड में लेना पड़ेगा टाइल में आपको नहीं दिखेगा तो बटन तो इसीलिए आपको एक टाइल में लेना पड़ेगा एंड उस टाइल में स्लाइड में एंड उसको आप चेक कर सकते हैं यू अंडरस्टैंड सो दिस इज द केस तो इसीलिए अब जो हम लोग कल क्या करेंगे हम लोग आर एच ब्लड डिस्कस करेंगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आर ठीक है ये एक और ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी में अराउंड मैंने मेन पंद्रह चौदह पंद्रह ब्लड ग्रुप सिस्टम्स काम करता है ठीक है उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है एक है एबीओ एक है आर एच एंड एक है क्या पहला एफ हो गया एंड आपका जो तीसरा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप एंड हम लोग तीनों कर लेंगे इसलिए इसको करो ये सब गारंटेड क्वेश्चन एरिया है समझाया इसको इस टेस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड सेरोलॉजिकल टेस्ट अंडरस्टूड इसमें वो आपको एनटीए के जगह पर इधर लिखा हो सकता है क्या दे कैन ऑल्सो राइट इन सिंपल लैंग्वेज एंटी सेरा ए उसी तरह एंटी सेरा बी उसी तरह एंटी सेरा आती समझ रहे हो तो एंटी सेरा डी ऐसा क्यों लिखते हैं क्योंकि सेरम क्या होता है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेरम तो सेरम इज इक्वल टू ब्लड माइनस सेल्स माइनस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ठीक है तो इसीलिए इसमें क्या होगा इट इज रेच इन एंटी बॉडी तो समझ रहे हो तो हम लोग सेरम का मतलब एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या है एंटीबॉडीज तो इसलिए कोई कोई कंफ्यूज कराने के लिए आपको एंटीबॉडी के जगह पर सेरम लिख के दे दे सकते हैं कोई शाख चलिए तो इसको अच्छे से पढ़िए तो नेक्स्ट क्लास यू विल डिस्कस अहेड एंड ये सब कह रहे हैं जरूरी है क्या सर इसमें क्या जरूरी है कि रिंग फिंगर से ही ब्लड लिया जाएगा जनरली लेते हैं ओके okay. जनरली वो लिया जाता है क्योंकि उसको पकड़ना आसान होता है ओके यू क्लोज वन फिंगर देखो अभी ऐसे लेना मुश्किल है है कि नहीं तो आप क्या करेंगे डॉक्टर क्या करेगा आपका एक फिंगर मोड़ देगा इसको ऐसे पकड़ लेगा अदरवाइज यू विल बी आस्ट टू कैच योर फिंगर लाइक दिस इट इज इजी टू कैच योर फिंगर इसीलिए हम लोग रिंग फिंगर को लेते हैं बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 
आप ले सकते हो कोई सा भी क्योंकि ब्लड तो हर एक में से एक ही आएगा ना अब रिंग में अलग ब्लड और टाइनी में अलग थोड़ी आएगा चलिए वो कन्वीनियंस के लिए वैसे लिया जाता है चलिए ओके सो विल मीट नेक्स्ट क्लास